25 gennaio 2024 foto dallo spazio o immagini per immaginare <ride> nel frattempo che vedete questa bellissima immagine sopra di me sta succedendo qualcos'altro ma non solo sopra dove sono io ma dove sta la maggioranza la maggior parte delle persone che abitano sul meraviglioso la meravigliosa regione italica il video che segue è un video che vado a sottotitolare devo ancora farlo ma eh, ci penso già su indice alfabetico trovate parecchie cose sugli esopianeti sotto vedrete vi metterò anche le voci da cercare sul fantastico indice alfabetico che ha superato le 3000 voci per chi vuole fare le ricerche su argomenti di cui non si può parlare, o meglio si può parlare ma non vogliono che se ne parli, non sappiamo bene chi, non sappiamo bene cosa vogliono fare, ma l'unica cosa che continuerò a ripetere è credere è nemico di conoscere, la conoscete questa cosa da molto tempo. Ricordate che o meglio, vi ricordo che la prima volta che hanno iniziato a parlare degli alieni è stato nel 1947. Le voci che vedrete scorrere sotto vi faranno vedere anche la ricerca che ho fatto per quanto riguarda le locandine dei film. Fino a prima del 1947, o meglio hanno iniziato dopo, nel 1950, a far vedere i primi film con gli alieni. Prima si parlava solo di gorilla, di uomo nello spazio, di robot, ma nulla di tutto questo. Chi ha iniziato ad andare a scuola nel 1947 adesso ha 83 anni. Stanno sparendo gli ultimi esseri umani in grado di trasmettere verbalmente la storia, rimpiazzata dai libri di studio obbligatori del regime e dalle pagine elettroniche modificabili al fabbisogno con un semplice clic. Le rappresentazioni di alcuni quadri, dico anche quello che sono andato a visitare un po' di tempo fa, di Piero della Francesca a San Sepolcro, non sono dischivolanti, sono nuvole. In quel periodo le nuvole le disegnavano così, non erano degli artisti capaci con le conoscenze che abbiamo oggi. Bene, gustatevi il video e ricordatevi cosa sta succedendo sopra le nostre teste a dispetto di quelli che le negano, ma il cielo è così. Non è un cielo naturale, non sono nuvole naturali, sono nuvole chimiche. Punto a capo. Giriamo pagina. In time, they are images that inspire, educate and sometimes just make us say Wow. Yeah. Over the years, NASA has given us spectacular photos and renderings that reveal a colorful and mysterious universe. No doubt. And now Chris Martinez is introducing us to two of the artists behind some of the most iconic space art in the galaxy. In a small bright office working side by side. Let's see. Uh, Robert Hurt and Tim Pyle bring the universe to life. What we're doing does have real science underlying it. Robert is an astrophysicist turned artist. Tim, once a Hollywood animator, is now a planet illustrator. Together they produce some of NASA's most popular images, from renderings of how planets light years away could look, to actual photos of stars and galaxies captured by NASA's powerful telescopes. And this is sort of how it comes to me. And then I Many of those images have a dark grainy start, but color and light reveal an astonishing glimpse of how the deepest regions of space might appear to the human eye. What I'm trying to do is show people sort of the, the broader colors that the universe has to offer. It's a delicate blend of imagination and data. The artists meet with NASA scientists over many drafts to ensure a planet or galaxy's look lines up with the research to make each one as accurate as possible. I love the challenge. It's kind of like a puzzle to me of trying to create something that looks really cool within the restrictions that were given by the scientists. It can take days, even weeks, to produce just a single image. The dazzling final results, enough to keep us all dreaming of the final frontier for years to come. Chris Martinez, CBS News, Pasadena, California.
The artists also say they have to be especially careful when it comes to illustrations of other planets to avoid colors many of us would associate with Earth, like blue for water. Heart nebulas, celestial collisions, a bird's eye view of the Milky Way, astronomers are charting the outer reaches of the cosmos and bringing back jaw-dropping images from telescopes like Hubble and its infrared cousin Spitzer. If you look down at the bottom of that Milky Way image, you'll see these two words, artist concept. This sweeping image of the Orion Nebula actually looks like this. And the TRAPPIST-1 star system, the latest discovery of seven potentially habitable exoplanets that made national headlines, it's really only a box of gray and white pixels. You see, space art is part of NASA's most fascinating images. Most space imagery begins with data, very, very complex data. And transforming these numbers and graphs into an image that captures the public's imagination requires a delicate balance between science and art. And that is where Robert comes in. As an astronomer and artist, Robert isn't editing images so much as he's making an artistic hypothesis grounded in facts, so we can visualize what's really happening up there. And Robert takes the scientific limitations seriously because the wrong color could be very misleading. Rendering an exoplanet with bright green continents would be kind of crossing a line for us. We don't want to say, hey, we found life on this planet, and showing green really would communicate that. It's enough to show some evidence of water. In fact, a lot of times we've made special efforts to make the water not look super appealing, you know, not like this tropical deep blue appearance, because you would think that complete accuracy would be the goal when you're doing astronomical illustrations, but it isn't always the case. The primary goal is communication and understanding. Having a visual response to technical triumphs was something NASA latched onto early on. For over 50 years, NASA worked closely with artists and creative leaders like Walt Disney and Norman Rockwell to help shape the stories of spaceflight. It's the same legacy today, just with more advancing and better tools to imagine what far-off worlds might look like if we could visit them. We want to take a lot of care to make sure we don't oversell the part of the story that isn't actually the story. There are people who just look and think, oh, NASA's photographed a planet, and they don't understand that actually that was a piece of art. On the other hand, if we don't do that, and we don't put a piece of compelling artwork, then people may never even look at the story anyway. We are a long way from sending a spacecraft to TRAPPIST-1, without warp drive, of course, so for now, the artwork will continue to stand as our best guess. Il primo canale YouTube di Notinelli ha cambiato veste nome rinnovandosi in Canal 104+. Il secondo canale è sempre e rimane sempre con lo stesso nome, Dino Tinelli. Per le vostre ricerche fate uso del prezioso indice alfabetico dal sito web www.tinelli.eu perché oltre ad essere costantemente aggiornato, all'inizio della pagina suggerisco vecchi video che hanno sempre tematiche interessanti e altri video che per ovvie ragioni delle linee guida del regime non si possono pubblicare sui due canali che ho appena citato. Il libro Il Risveglio è sempre in pronta consegna, a colori solo nel formato ebook, mentre nella versione cartacea è in bianco e nero. Collaboro sempre con l'esclusivo Canal 104 Plus Telegram, dove vi invito a prendere visione delle tematiche decisamente importanti e, ma solo se vi va, è gradito anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè. Grazie di aver guardato e buone cose a tutti e tutte.